आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वायरलेस लैन जो है वो क्या होता है और 802.11 जो हमारे पास है ये क्या होता है तो 802.11 जो है आई ट्रिपली का स्टैंडर्ड है जो कि लैन और मैन से रिलेटेड है तो 802.11 जो है ये वाईफाई जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उससे रिलेटेड है तो वाईफाई यूज करना होता है तो उसके लिए हम वाईफाई के लिए एक राउटर खरीद के लाते हैं जिसे यहाँ पे यहाँ पर एक्सेस पॉइंट ए के थ्रू दिखाया गया है तो हम क्या करते हैं कि एक जो हमारे पास वायर पे डेटा आ रहा होता है ओ पी या फिर ये जो है एक्सेस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे हमारे पास एक्सेस पॉइंट जो राउटर है उस पर एंटीना लगा होता है जिसके थ्रू जो हमारा मीडिया जो है ऑन एयर वेब के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड होता है और उससे जो उस आसपास की कंप्यूटिंग सिस्टम है वो कनेक्ट होती है और जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो बिना किसी फिजिकल मीडियम के होता है तो ये जो एट जीरो टू पॉइंट वन वन वायरलेस डब्लू लैन वाईफाई है ये जो है आपस में वेब को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब को यूज करके डाटा ट्रांसफर जो है करने का तरीका है और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस पॉइंट होता है वो ब्रिज की तरह काम करता है किसके बीच में एक हमारे पास वायरलेस है और दूसरा वायर्ड नेटवर्क तो जो वायर नेटवर्क है वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो बाकी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए फिर वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब को फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज करते हैं तो ए जो है एक्सेस पॉइंट एक ब्रिज की तरह काम करता है और यही हम घरों में बोलते हैं कि ये वाईफाई राउटर है तो एक्सेस पॉइंट जो है वो हमारा जो वायर नेटवर्क होता है हम देखते हैं घरों में कि वो उसके साथ कनेक्टेड होता है उस पर एक एंटी एक या दो डिफरेंट बैंड आजकल दो बैंड को भी सपोर्ट करने वाले आते हैं तो उन उस पर एंटीना लगा होता है तो हम इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेस्कटॉप है लैपटॉप है वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है अब जो हमारे पास ए वायरलेस लाइन है तो हम कहेंगे कि ये कितना रेंज जो है वो कवर करेगा तो जो रेंज रेंज कवर करता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास वहाँ पे आसपास के स्ट्रक्चर है वो कितने वेब को रोकने वाले हैं आर एफ वेब जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं और जो हमारा एक्सेस पॉइंट जो है उसका एंटीना का जो गेन है उस पर डिपेंड करेगा तो हम क्या करते हैं कि यदि हमें ज़्यादा रेंज कवर करना है तो उसके लिए हम मल्टीपल बहुत सारे एक्सेस पॉइंट राउटर यूज करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि उनका ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट एरिया जो है वो ओवरलैप में हो ताकि कहीं भी बिना सिग्नल वाला जोन जो है मूविंग डिवाइस को ना मिले तो इसमें क्या होता है कि जो नियरेस्ट एक्सेस पॉइंट होता है उससे हमारा जो मूविंग डिवाइस है वो जुड़ जाता है और जैसे ही हम मूव करते हुए दूसरे डिवाइस के पास जाते हैं तो पहले जिससे वो दूर जा चुका है उसको छोड़ के दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड ऑफ जो है एक हमारा पुराना वाला एक्सेस पॉइंट वाईफाई राउटर और ब्रिज उसको छोड़ के दूसरे वाले से कनेक्ट होने के प्रोसेस को हम हैंड ऑफ बोलते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण तो होता है ये इस तरीके से होना चाहिए कि जो मूविंग डिवाइस है जो यूजर है उसको पता भी ना लगे कि ये कब हुआ और हमारा डिवाइस जो है वो काम करते रहना चाहिए तो यहाँ पर हम तीन अलग अलग जो एट जीरो टू पॉइंट डब्लू लैन है वाई है उसके तीन अलग अलग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा देखेंगे तो एक है एट भी उसके बाद है एट जीरो टू पॉइंट एलेवन ए और एक है एट जीरो टू पॉइंट एलेवन जी तो हम देखेंगे कि जो डाटा ट्रांसफर होता है तो उसकी स्पीड कितनी है कितने स्पीड के साथ डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है और जो यूज करने जा रहे हैं बैंड वो बैंड कौन सा है क्योंकि जो हम घरों में यूज करते हैं आई एस एम बैंड तो यदि मल्टीपल डिवाइस सिम बैंड को यूज कर रही होंगी एक ही एरिया में तो फिर इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओ एस आई लेयर यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें से सेवन लेयर होते हैं जो स्टैंडर्ड नेटवर्किंग के लिए तो उसमें से जो नीचे वाला लेयर होता है फिजिकल लेयर होता है और एक होता है 
मीडिया एक्सेस एंड मैक तो ये फिजिकल लेयर और उसके ऊपर जो डाटा लिंक एंड कंट्रोल लेयर होता है उसको ही यूज करता है जो डब्लू लाइन है डब्लू लाइन एट जीरो टू पॉइंट एलेवन का स्टैंडर्ड है तो उस दो पार्ट को जो नीचे के दो पार्ट हैं उनको कवर करता है तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं एक्चुअली ओ एस आई लेयर में तो उसमें हम सॉफ्टवेयर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर फिजिकल का मतलब है कि हार्डवेयर और से रिलेटेड पार्ट जो है वो ज़्यादा होगा यहाँ पे तो अब हम देखेंगे कि ये जो है मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन ए जो पार्ट होता है वो होता है डाटा लिंक एंड कंट्रोल का जो सेकंड नंबर पे होता है और जो फिजिकल होता है वो डिफाइन करेगा कि हम बैंड कौन सा यूज कर रहे हैं वायरलेस जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए तो जब हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस विस कॉलिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जब भी हम ऐसा करेंगे तो एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा तो सेंडर के जो है रेंज में कोई और नोड हो सकता है और रिसीवर के जो नोड है उसके आसपास में रेंज में भी कुछ हो सकता है तो ऐसे ही हमने एक चार जो लाइनें हैं उसे हम दिखा रहे हैं कि एक सेंडर है एक रिसीवर है सेंडर के जोन में एक अलग डिवाइस है और यहाँ पे रिसीवर के जोन में एक अलग डिवाइस है तो जो हमारा सेंडर है वो यदि डाटा को सेंड करना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेजता है कि वो डाटा को सेंड करना चाहता है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड तो जो रिसीवर होता है वो बोलता है क्लियर टू सेंड कि वो सेंड कर सकता है क्योंकि वो रिसीव करने के लिए तैयार है तो उसके बाद जो हमारा सेंडर है वो डाटा को सेंड करता है तो वो जब डाटा को सेंड करेगा तो वो जो डेटा है किसके पास जाएगा रिसीवर के पास जाएगा और सेंडर के नेबर में जो एक नोड है उसके पास भी जाएगा तो रिसीवर जो है वो रिसीव कर लेगा और उसके बाद उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि उसने डाटा जो है रिसीव कर लिया है तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है सेंडर के पास भी जा रहा है और इधर रिसीवर के पास जो दूसरा एक अलग नोड पड़ा हुआ है उसके भी पास जा रहा है तो इसमें क्या होता है कि यदि रिसीवर जो है एक जो है वो सेंड करता है कि उसे डाटा मिल गया और कभी भी यदि ये सेंडर रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट टू सेंड और जो रिसीवर है उसका क्लियर टू सेंड नहीं भेजता तो वो माना जाता है मान लेता है कि जो है कॉलिजन जो है वो हो गया है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन अवॉइडेंस तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने इसमें तीन के बारे में कहा था कि हम स्टडी करेंगे तो एट जीरो टू पॉइंट एलेवन बी जो है ये जो सपोर्ट करता है वन टू फाइव पॉइंट फाइव एंड एलेवन एम को यूज करता है तो हम यहाँ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो एट जीरो टू पॉइंट एलेवन एट जीरो टू पॉइंट ग्यारह बी जो है एक दो पाँच पॉइंट पाँच और ग्यारह एम डाटा रेट होता है और इसको सेंड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करता है वो है टू पॉइंट फोर गी और ये आई एस एम बैंड में आता है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक मेडिकल बैंड तो इस बैंड का यूज हम घर में ब्लूटूथ के लिए भी करते हैं और माइक्रोवेव ओवन के लिए भी करते हैं तो इससे इंटरफेरेंस होने का थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहेगा तो अब हम देखते हैं दूसरा हम सोचेंगे और स्पीड बढ़ाने के लिए भी देखेंगे तो हमारे पास ए स्टैंडर है एट जीरो टू पॉइंट एलेवन है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है फाइव गीगा हर्ट्स है और इसे यू एन आई आई भी बोलते हैं अनलाइसेंस नेशनल इंफॉर्मेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंड है तो ये जो है इसके लिए जो पहले से ये इनकम्पैटिबल रहेगा जो ऑपरेटिंग है टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स के साथ और यहाँ पे यदि स्पीड की बात करें तो ये फिफ्टी फोर एम स्पीड दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है कि ये टू फिफ्टी फोर एम तक का जो डाटा है उसको सपोर्ट करेगा उसके बाद जो है हमारे पास वो है एट जीरो टू पॉइंट एलेवन जी तो ये भी फिफ्टी फोर एम को सपोर्ट करता है और वो भी टू पॉइंट फोर गी जो कि हम एट जीरो टू पॉइंट एलेवन बी के लिए स्टडी कर चुके हैं तो क्योंकि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो सेम है टू पॉइंट फोर आई एस एम तो जो एट जीरो टू पॉइंट एलेवन जी है वो बी के साथ क्या रहेगा कंपेटिबल रहेगा लेकिन जो ए है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइव गीगा हर्ट्स है तो अब हम याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास बी और जी है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बैंड टू पॉइंट फोर है सेम है लेकिन दोनों का कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो है जी के केस में हमें स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है वो उतना ही मिल रहा है जितना ए के पास होता है फिफ्टी फोर पर जो हमारे पास ए बी वाल 
ये था उस केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो फाइव जी का तो धन्यवाद वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए